今日宿泊したホテルの部屋から見た景色ですね。新幹線がね、走ってて、もう音は聞こえないんですけど。はい、えー、おはようございます。ハーサンチャンネルです。えー、っと、今日2日目ですね。昨日泊まったホテルが、このイングリッシュガーデンホテルレントっていうところで、6480円かな。ただ食事なしでね、15分ぐらいしたところにラーメン屋とかなんかね、松屋とかあったかな。コンビニはね、もっと遠かったかな。マジでちょっとね、今疲れてる。<笑>えっと、ナビで8時間50分って言って、9時間。9時間ですねで多分10時間かかると思うんだうーんと微妙なんかど途中で高速乗る可能性の方が高いですねもうなんか疲れちゃったらでもまあ海沿いはねちょっと走って富山ぐらいまでは行きたいなと思ってそこまではね下道で行きたいなって思ってるんでというわけでえっ、ー、と安全運転で、えー、と出発したいと思いますちなみにね、こういう1号9ね、めっちゃ調子いいっすよ。えっ、ー、と、一般道でね、何時間、到着時間が、えっ、ー、と、16時半、で、まあ、7時半、えっ、ー、と、なんかナビを、ナビでね、いろいろ検索したんですけど、夜中でも昼間でも、全然時間が変わんないのね。30分ぐらいしか変わんないっていうかね<笑>だから多分混むってことがあんまりないんじゃないのかなってもうどうですかね地元の人はよくわかると思うんですけど混むってことがないのかな昨日はねえー、っとホテルにチェックインしたのは何時だ6時半頃かな7時ぐらいだっけかで飯会行ったりなんだりで夜ライブ配信しようかなと思ったんですけどなんかね記憶がなくってね話す缶チューハイみたいのを一応なんか2本ぐらい買ってきて飲んだんですけどなんかもう力が抜けちゃって全然もうなんか話す記憶がないっていうかすごい景色すごくないほら山畑田んぼすごいいい天気で暑いですね窓が暑いこれで台風来るんだもんねこっちにねさてまだちょっと海まではだいぶ時間時間があるのかな150キロ100キロぐらいあるのかなはい、今ね、えっと、ここ、柏崎の漁港ですね。すごいみんな釣りしてる。波はね、まあ、湾内だから全然波は立ってないですね。漁船がいっぱいいて、釣り船ですかね。堤防がすごいですね。高くて全然向こうの外海が見えないです。海広くてよくないですかすごい。癒されるでも堤防があって外海見,見えないっていうちょっと残念なんだけどじゃかじゃんうちの1号球調子はね本当にいいっすねあの故障とか壊れる気配が全然ないただこうやって見てるともうやっぱりもう3 0 0キロ4 0 0キロ近く走ってきた俺を乗っけてきてくれたこの証っていうかもうほら泥でこう汚れて後ろも,もうだいぶ汚れてしまってるんですけどまあこいつと今回だいたい1 0 0 0キロぐらいの旅になるんですけど一緒に回る夢みたいな,なんかドライブ旅ができるっていうのがねまあ本当感謝しかないですね。このアルファロメオと知り合えたっていうのが本当に感謝しかないっていうか。まあアルファじゃなきゃ多分、多分こういう旅はしないんじゃないかなと思うんですけど
、でまあ旅の半分も来てないっていう感じなんですけどああでも天気がいい合うねなんか海とでも漁港だからな微妙まあ僕は満足なんで<笑>じゃあまた,た旅を続けますですね、えー、っと僕北陸道八甲線をね今ひたら走ってますねこれずーっとしばらく海沿いを走ってもらえば前回来た時は確かなんかすごい風の時だったんだけど今日はもう風が全然ない無風ですね海浜公園みたいのはねいっぱいあって駐車場とかもあるんですけどちょっとやっぱ地,地元民じゃないとわからないねなんかここはこういうスポットがあるよとかっていうすげえ綺麗あでもこの辺はあれだねやっぱドライブとかツーリングにはぴったりだねうわほら海ほらすごー本当に感謝しかないです皆さんありがとうございましたこういう景色が見れる,見れるようになりましたはいえー、っと糸魚川まで来ましたね、まあ、この辺あれですね翡翠だっけ翡翠で有名なあれの町っていうか地,地名ですよね糸魚川世界,世界中っていうかアジア地域
何事もなく来ましたさっき糸魚川を抜けて今なんか歌とかなんか出てたな<笑>よくわかんないんだけど歌っていう場所があるんだよねこれでこの3キロ先に道の駅があるっていうんで道の駅寄ってでご飯食べようかなと思ってちょうどまあ今11時ちょっと過ぎぐらいなんでちょうどいいかなって感じでね前なんだろうこれ事故あ事故じゃねえか工事工事してね7分間だって信号待ち7分間待たなきゃいけないらしいよ工事する工事この工事の信号を待つとあれもこれは直してんのかこれは直してもらわないと困るもんね地震とかあった時にさガーンって崩れちゃうあだから長いんだ距離がだから信号待ちの時間が長いんだこれはしょうがないねはいえー、と今ね道の駅に着きましたなんていうとこなんだろうこれちょっとなんかね横文字の横文字のなんか道の駅だったっすねすっごい景色綺麗じゃないですかあここテレビでやってたねなんかね翡翠売ってる人いるんだよね確かね違ったっけそこの海岸で翡翠取れるんじゃなかったかなこんな感じの雰囲気だったような気がするそうだよそこで翡翠探すんだちょっと後で翡翠探してみますちょっとね先に飯を食ってからにしますわこれですね親親知らずピ,ピアパークっていうところにいます亀なんで亀浦島太郎ここでね、ちょっと軽く中飯食って行こうかなと横長のね道の駅でなんか<笑>疲れた翡翠売ってる翡翠これこれが翡翠なんだへえー、あこんな感じなんだね白いのが一番のせんおおすごいまあちょっと僕はレストランへ、ね、おっ翡翠お出迎えですわ2階へどうぞ全然人がいないんだけど高いのかなレストランかこんな感じですなんか岩があるあそこに岩があってあれやっぱ翡翠探してるのかなあとでねちょっと海岸降りようかなと思いますこれねなんか,か海鮮丼みたいの頼もうかなと思ったんですけどえっ、ー、と天丼にしましたけからのお楽しみですねすごいカニ天丼頼んだんですけどすごいボリュームですねこれ181900円ぐらいかなカニカニはでもねそんなに好きじゃないんだけどでもここまで来たら食べてみたいっていう感じですごくないですか<笑>山みたいな感じになってああごちそうさまでした美味しかったここが翡翠の取れ,取れる海岸らしいですこの前なんかね、NHK の確かね、えっ、ー、と、密着のなんかほら、素人を密着して48時間ずっとそこで撮影するみたいな番組あるじゃないですか。あれでね、確かここは
出てたと思うんですよね。まあ、翡翠なんか撮ってる時間ないんだけど、一応、もしかしたらお宝の翡翠があるかもしれない。もう、まあ、あらかた撮られちゃってるんだろうな、きっと。なんかね、緑がかって、ぼわーっと光ってるらしいっすよ。水の中で。わあ、すごい。海の香りがすごい。これ、翡翠じゃない違う違う違う。思いやすいよ。すごい、比重が。持つとすぐわかる。あ、重う。これそうじゃねえ違ういろんな石があるんだねおこれ緑じゃんこれは違うかまあ記念に水の中でボワーって光ってるこれすごいうわおおおおおおおおおおおおおおおおおおでもそんなの簡単にやすやすと見つかったらさなんかあんまり価値がないよねまあいいやこれ違うのかこれは違うらしいこれも違うんだろうな全然緑ない違うこれっぽくないなんかこれこれ翡翠っぽくない帰りますもう帰りますっていうかもう行かないと何時に着くか分かんないよそんなにね、広くはないんだよ。海の中入んないとダメじゃないのかな。もっと。あらかた取り尽くされちゃってるでしょ。というわけで、早々に出発します。一応これ、ベリっぽいなと思って。これだけ。見てくれるのかな。ちょっとね、翡翠を見てもらおうと思ったんだけど、そのおじさんは今昼お昼なんでいないんですよ。<笑>いなくなっちゃったもん。もうそんなに長くさいらんないから、もうこれは俺は必須だと思ってお家に持って帰ります。必須必須。もしねこちらの方にお降りの際はここで必須を探して見つけていただくと大金持ちになって思い出も作れるんじゃないかな。さて急ぎますよちょっとえー、っともうテーマいいかな<笑>とりあえずね下道でね行けるとこまで行って歩道路に乗ろうかなと思いますえー、っと今ね12時ですねでえー、っと到着時刻が17時51分あと5時間44分で到着でもさ、5時間6時間ぐらいで着いちゃうんだよなって考えると下道でも別にいいんじゃねえみたいな感じでなんかそのまま行っちゃいそうな気もするえー、っと今黒部川を渡ってますね黒部ダムってこれの上流なんですかね黒部市ですかね、まあ、軽トラも本当に感じで飛ばしてるよなはいえー、っとねもうすぐ富山市なんですけど、えー、っと富山市まだ行かないんですよねその手前をね左に曲がるんですよで今ねちょっとどこにいるのかはよく分かんなくってもう富山県に入ったのかそれともなんか新潟県とか何県にいるのかよく分かんないんですよね普通さ、なんか県、ま、なんか例えば新潟県に入ったら、ようこそ、ようこそ新潟県へとか書いてあるじゃん、看板が。なんかそんなのなくて、あれと思ってなんか、いつの間にかもう富山県なんだね、多分。で、向こうの方にも雲がかかってるじゃない風のまだね、ここは晴れてますね、暑い、すごい暑い、今ね、冷房も一番日
やして3風力3で今やってるんですけど昨日はねプルの時は1で十分だったんだけど風力今風力3ですねで直接もうスマホに風当ててるんでもしかしたらちょっとねうるさいかなって。13時なんで、えー、っと7時半にだから6時間半か6時間半<笑>まあなんか麻痺しちゃってるかもしれない6時間とか、まあ、途中でいろいろ寄ったりしたんですよ拾ったりとかそれでコンビニ寄ったりとかそういう道の駅寄ったりとかしたんでそんなに疲れ疲れてはいるんだけどなんかはいですねあとね、どうしようか迷ってる感じですね今ね下道で行っちゃうかそれとも高速使うかっていうところで別になんか下道で行っちゃっても下道で行くとね大体いい6時ぐらいに着くんですよで今1時でしょあと5時間5時間なんですよね面白いね最高ですわ、まあ、それはそうとして、えっと、もうちょっと同じ体勢で,で運転してるとさやっぱり同じ体勢じゃない何時間もで途中1時間ほどぐらいにコンビニ寄ったりとか休憩してちょっと体をほぐすようにはしてるんだけどでもちょっとなんかね辛くなってきて結構疲れてきて。あんまり無理しない方がいいかなと思ってるんで、えー、一応あ一号球だ今見えた一号球いましたよ三代目アルファ<笑>やべえ元気出た今<笑>元気は出たけどこれからも来ることがあると思うんだよねでなんで下道っていうふうに言ってるかっていうとアルファの1号球こいつ丈夫だから基本的に日本みたいなこう山岳地帯とか山を登ったり降りたり雨降ったりでかといえばもう真夏みたいなこんな天気だとかっていう過酷な環境じゃない、まあ、それでも何の問題もないよっていうとねちょっと試そうかなと思ってて、まあ、それもあってなるべく下道でって思ってお話ししてたんですけどまあよくよく考えたらまあ高速道路を乗んないとそのやっぱ日本だと高速道路ね100キロとかで120キロとかで何時間も走ることもある。そこの検証も入れた方がいいかなっていうのを思い出してこういう道を走ってるのは
面白いから飽きないんですよドライブ好きの人は分かってもらえると思うんですけどほとんど信号こうなんかスピードが落ちることはあっても信号でなんか止まったりすることがなくてなんか軽トラかなんか前に行ってさちょっとちんたら走ってるとかさその程度のレベルじゃない面白いからずーっとこういうとこ運転してたいなーとかってなんかねあのあれみたいなマラソンランナーがハイになっちゃうなんランナーズハイみたいなドライバーズハイみたいになってたかもしんない<笑>もう500キロ485キロですけど500キロ日本の山道走ったりとか国道を走ったりとか雨の中走ったりとかしてもう全然壊れることもなくもう逆になんか快適な感じ快適にストレスなく走ってこれたから今日はちょっと僕わかんないですね雪国は四区の方がいいのかも雪国の人は四区選んでもあってもいいしいいだろうし逆に昨日あった赤だるまさんは別に FF でも大丈夫じゃないかみたいなこと言ってたから今の車ってこれ電子制御スピード合わせてこうなんか滑っちゃったりとかするのを防止にしてくれるからだから別に心配ないと思うんだよね大体高速道路なんかに止まっちゃったりして嫌だなんか<笑>ここでなんかあれだよね止まっちゃったっていう人もオーナーさんもいるよねというわけでねちょっとね高速道路を使わさせてもらいます高速入りまーすえー、っと高速道路を一応乗りました今えー、っとここからどのくらいなのかなそんなにかかんないと思うんですけどすごいのどかな田園風景なんか立山信仰立山なんですよここそういえばなんかいろいろ書いてあるよくわかんないけど剣岳とかすごいほら山がすごいですよ。で、風がね、だいぶ出てきて、えー、っと、雨はまだね、降ってないけど、そろそろ雨も降ってくるんじゃないかな、そんな感じですね。と、もうちょっとなんで、週一号級、全然、会長っす。
や今ね北陸なんだっけな初めて乗る高速道路なんですよ高速に乗るのが長いんですよめっちゃ長いしかもたくさんあるこういうねこれ掘るのも大変だったんじゃないかなと思うんですけど一体いくつあるんだよって感じでトンネルを抜けるとまたトンネルみたいな雨<笑>すごくないほらうわ風もねすごいっすよやばいねこの風トンネルがあるから逆にいいかもしんないね風とか雨とか避けることができるから白川郷の,あの,あのインターチェンジで IC で降りようと思ったんだけどもう雨がすごくて<笑>これじゃ行ってもしょうがねえかなと思って、ね、しかももう時間も時間だしちょっと疲れ気味だし<笑>声がなんかねあんまりよく出ない。雨と風今ファミリーマートでお茶買ってきたんですけどすげえ一応台風の中であるかうわよいしょいやーすげえ風と雨が。激しくなってまいりました。台風らしくなってきた、なんか。台風来るときってさ、なんか、ワクワク感があるっていう、なんか、本当に失礼な、ね、あの、被害に遭っちゃう方にしてみたら、すごい、失礼な話だと思うんですけど。到着しましまた疲れたえっ、ー、とホテルルートイン席っていうところですねまあ部屋は狭いっすけどなんかね新しいのかな建物自体綺麗だったけどあんまりそんなに綺麗って感じじゃないっすねホテルルートイン席まあまあでも寝れればいいっすわ you <laughs> 